Do you want to start a business with little or even no money? In this video, I interviewed Billy De La Fuente. He is a top earner in USANA and also a entrepreneur and vlogger. In this video, he shared his ideas, his strategies on how to succeed even during this pandemic, even during this crazy and uncertain times. Coming up. Hello everybody, this is Fibo Lim and I'm really excited today because um, meron tayong interview isa sa mga malupit na idol ko. Um, and I just want to give you like a backstory no, on how this came about, how I got him on this interview. And by the way, I want to welcome you to our Entrepreneurs Charity Summit wherein we are interviewing the best of the best experts, influencers in the Philippines and we're raising funds so that we can help our frontliners like the PNP, AFP, and health workers purchase their personal prop, uh, personal protective equipment. And ngayon, sabi ko sa sarili ko, diba, we, our goal is to help also entrepreneurs. And uh, the best way for us to do that is to actually extract the minds, the brains of the best of the best people out there. And this is one of these guys. Okay, And to give you kind of like a backstory, we met um, when we attended uh, Peng Jun's uh, Game Changer Intensive. And uh, I think we met on the last day na uh, during lunch time. So sama uh, wala akong kaibigan, sama-sama lang ako. Even siya marami siyang kaibigan. Um, and then sabi ko, bakit bakit lahat ng tao nagtatanungan? Why was everybody asking this person? And then uh, what happened is ayun nag nag ano siya nag when he started talking, lahat ng tao uh, nakinig sa kanya. And then uh, yung malupit pa, uh, kumain kami sa isang mahal na restaurant. Tapos, siguro parang, parang ng libre siya ata siya or parang majority ng, uh, ng kinain na namin siya ng libre. Sabi ko, grabe naman to, di ba? Um, and then, ever since I started following this guy and then I see him posting on, you know, Facebook, YouTube and nakita ko, nagdi-daily vlog siya and sabi ko, wow, um, this guy is a beast, no? And then, um, I met a friend of mine and sabi niya, sabi niya, na bro, idol ko talaga si, ano, si, um, itong, itong speaker natin ngayon. Sabi ko bakit? Kasi ano siya top 1 sa isang um, isang malupit na networking company which is Usana no distributing products uh, grabe. Sabi ko talaga num- uh, top 1. And uh, sabi ko bro bro, magkano kayo yung kinita nito? And hindi ko na sasabihin magkano dito pero sabi ko talaga nabaliw ako. But guys, um I just want you to introduce this person is sa mga ina-idol ko, isa sa mga tao who I look up to with regards to kasi isa akong uh, network marketer dati and right now he he's he's just not a person he, into direct selling he has he has built his brand um you know in, on social media and he has an organization by the way XTRM 111 tama ba um and this organization has over 200,000 plus members this is amazing and he's also one of the youngest million dollar club sa kumpanya niya and Guys, I want you to welcome mentor Billy De La Fuente. Mentor Yon. Billy, thank you so much sa uh, time mo for accepting the invitation. Um, siguro a lot of people right now are watching, no? And I know they're, they're amazed uh, sa introduction ko pa lang sa'yo na amazed na sila. Pero siguro maybe you could introduce a little bit about yourself. Um, uh, what, what brings you here and what are you doing and why you're doing what you're doing? So, good afternoon sa inyong lahat, sa lahat ng mga Pilipinong mga negosyante na nanonood sa atin right now or anyone na uh, nanonood dito sa online training ni Fibo. So, nabangit nga ni Fibo na uh, ilang years ago nung nag-meet kami dahil umatend din ako sa isang online training. And ako kasi yung tipo ng tao na uh, I prioritize growth. That's why even if lockdown tayo or uh, enhanced community uh, quarantine tayo ngayon, talagang uh, on my part, nag, nagbibigay ako ng maraming online uh, webinars, trainings, no? and to kubaga part of uh, giving back then. Kasi syempre sa panahon ngayon, di ba, uh, marami kang pwedeng gawin on your first, second, or uh, third week, di ba? Kaya lang mabubor at mabubor ka din eh. Malibot mo yung bahay mo, uh, or workout or family pero syempre kapag hindi ka nag-isip ng something new na pwedeng gawin magi magpaplato or paulit-ulit yung ginagawa mo so 
a uh, little uh, background na pagdating sa akin uh, I'm a what you can consider a serial entrepreneur so I started uh, doing businesses when I was still very young no nagrent ako ng family computer Sega buy and sell ng NBA cards or magic cards no and then after graduation dun ako nag-start na talagang to get into uh, businesses like direct selling from selling gas saver to franchise uh, marami na rin ako mga oh. businesses na pinasok na uh, hindi maganda yung result pero sabi ko nga kung ano man yung mga uh, pagkakamaling nagawa mo or mga failures mo sa buhay magsisilbing leksyon yan para sa preparasyon mo sa something bigger no so right now I'm a uh, investor, I'm a private investor, one of the youngest board of directors of Expanse Philippines. Uh, this That's is amazing. Uh, one of soon to be no uh, unicorn. Ibig sabihin nito ang valuation nitong company na to is 1 billion dollars. So wow. ang goal ko doon bilang uh, director is to uh, get micro entrepreneurs para magawan namin ng uh, e-commerce business. So, if kunwari meron kayong negosyo na gusto mong gawing online, lalo na sa panahon ngayon, tapos gusto mong magkaroon ng uh, continuous growth and income through the power of uh, website and social media, you can hire our company. And yun nga, meron din akong mga iba pang negosyo like uh, restaurant, yung HOB namin or House of Bilao dito sa Pasig, kaya lang dahil nga sa quarantine, di ba? Nakatara siya ngayon. And then, meron din akong uh, watch store, kung familiar kayo sa Tecna Marine. Kaya, yeah, uh, yeah. meron akong retailer. So, bukod dun, um, I'm into distribution as well. Yung nakwento nga, yung Yusana, uh, napaka-perfect din ng timing ngayon. Kasi, di ba, syempre, dahil dun sa COVID-19, kailangan mo yung immune system mo mataas. That's why, may mga negosyo ako ngayon na sarado. Pero meron din na kung negosyo na umaaga. Na that's why important na kapag meron kang pinaka base o yung cash cow mo mm-hmm. o yung pundasyon mo, dapat palaki mo talaga siya. Mm-hmm. And pag malaki na, doon ka ngayon magda-diversify. Para pag anything na mangyari sa isang bansa or uh, doon sa isang negosyo mo, di ba, uh, may iba pang tumatakbo. Pero sa akin ngayon, update lang din. Uh, sa mga nag-follow sa akin social media right now, uh, mm-hmm. meron akong pinag-aaralan ngayon. I mean to uh, stock market. So, perfect timing kasi um, kahit hindi ka pa nag invest di ba? Uh, start ka ng small, tanda mo lahat naman ng big time, nag-start ng small time, di ba? Mm-hmm. Pero very volatile yung stock market. So, dapat bago ka pumasok, pinag-aaralan mo talaga. Uh, maganda naman dahil meron ako ng mentors uh, pagdating dito. I also do a lot, tons and tons of research. Plus, of course, when you have mentors, yun yung advantage. Eh. Like, mm-hmm. uh, dito kay Brother Bo, uh, right. San, as a long-term investor, um, meron din ako mga ibang, may online training din kami. So, sa mga gustong matuto, uh, based dun sa, kumbaga, instead of manood ka ng Netflix, di ba? For sure, at this point, napanood mo na lahat. <laughs> di ba? <laughs> tama, tama. <laughs> Board na board ka na, uh, bago gusto mong pumunta dun sa website namin na uh, weightleaddelafuente.com. That's our online training with uh, my mentor, actually. Ayan, pakita ko lang. Meron kaming book na lumabas sa National Bookstore, itong Winning for Life. So, ito, uh, published by ay, ito pala, ABS-CBN and sold sa lahat ng mga national bookstore. Mga, mga iba-ibang selected branches. So, kung may kita mo talaga yung ginagawa ko ngayon, talagang nispread ko yung, yung uh, sarili ko no, sa pagninegosyo. And, mm. Kasi hindi ako nasasatisfy sa isa lang yung ginagawa. Mm. Gusto ko maximize yung opportunity. And on top of that, of course, I'm a family man. I have uh, three boys and an incoming baby girl. Diba? Two days. Wow. <laughs> four, grabe. Malupit. So, <laughs> right. So, um, you mentioned, de ba, na you were one of the youngest uh, million dollar club, and uh, isa isa ka sa mga 
in idol uh, sa uh, sa network marketing industry you know do, selling pro- by the way I'm also um, isa ako sa u- user din ako ng Usana um, I'm taking uh, it right now and um, uh, parang I'm just, I, 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 since I, I majority ba sa ano mo sa income is from the um, network marketing is that correct right well now. with Usana kasi um, diba, it depends on how you see network marketing. Okay, so, mm-hmm. uh, uh, dahil bread and butter ko na yan, pinag-aralan ko na. Yung iba kasi based on recruitment and based mm-hmm. on uh, sales. The right. Okay? So, sasabi nga nila, if you're based merely on recruiting, eh, di, mm-hmm. you're into pyramiding scams na wala kang 100% products. So, but with uh, Usana, Ang malaking kakaiba dito kasi, when we invite people to join our business, right. we buy the whole package. Correct. So, so, it's the same thing na kapag may in-invite ka, uh, sa ibang company kasi, when you invite someone, uh, naglabas sila, let's say, 10,000 pesos, mm-hmm. uh, ang babalik lang na products, ang nila 30 to 70%. Right. But, sana, since we're... Um, existing since 1992 pa and we're also the manufacturing of our uh, we are the manufacturer of our own products that's why we can give yung controlled yung prices meaning pag bumili okay. 10,000 ang makukuha mong product is hindi 10,000 mm-hmm. ang makukuha mo more than 10,000 15,000 right. so same lang kapag may napajoin ka or same lang kapag may bumili ka bumili right. siya so the, the the reason why I ask this kasi uh, marami ding mga nasa network marketing industry ngayon who are, mm-hmm. kasi di ba, usually sa network marketing industries, we go to the office, we bring somebody, we, we conduct seminars, there's business opportunity meetings. Um, mm-hmm. Are you affected with, with that? And then how are you coping up? How are you continuing to grow your group, to build your team, to continue selling products despite all these things happening? Ah, okay. So, para may idea ka lang, um, of course, di ba, sa panahon nyo yun, kailangan, kailangan yung vitamins. Tama? Right. Yung demand, as in nag-search, as in tumaas todo. So, yung effect mm-hmm. naman sa amin, positive naman. But, mm-hmm. yung effect naman doon, since lockdown, uh, since quarantine, yung hirap kami na sa delivery. Right. Pero, ang nakapag-adjust kami, so, di ba yun nga, eh, kapag sa panahon yun, pag di ka marunong mag-adjust, Mm-hmm. Ma- malilugi at or matatalo at matatalo ka talaga. So, uh, ginawa namin, uh, nag-partner kami sa mga uh, uh, careers na talagang makakapag-deliver or let's say, nagtutulungan kami ng mga team namin. So, natari, may benta ako sa ibang probinsya na sobrang malayo ng mapuntahan. Tatawagan namin yung distributor na kakilala namin nandun tapos ipapasa na lang namin sa kanya yung benta. Mm-hmm. Pero, as a whole, Last, ba, last week alone, okay, uh, nakabenta ng almost 100 million. Imagine niya. Wow. Imagine, di ba? Partida na na mahirap yung yung bentahan, mm. ay yung delivery. Pero right. dahil uh, uh, gumawa ng paraan yung company, so nakakapag-deliver. So, for me, right. uh, ang maganda pa naman sa amin, yung SRP namin, hindi hindi kami naman tali. Kung ano yung suggested retail price, uh, yun pa din. Mm-hmm. Okay? So, right. sabihin, lockdown o wala, yung may COVID o wala, yung presyo namin, ganun pa din. That's why, yung kinausap ko yung team bago pa nag-lockdown, talagang we promoted to everyone na uh, to buy as many as, uh, buti na lang na-predict or nagkaroon kami ng sense na mm-hmm. buy as many products as we can para naman yung iba, uh, ang nangyayari nga, yung ibang hindi naging ready, sila pa yung naubusan. So, right. sa amin, ang natitira ko ng stocks dito, almost uh, 30% na lang. Mm-hmm. So, natitira ko ng 5-10% para pang personal use na amin. Right. And we are just, what, uh, on the first month of dun sa lockdown, eh, mayroong usap-usapan right. na uh, ba? Right. Yeah. So, that means so, hindi reason, no? Hindi reason yung... Yeah. Uh, if, if ever my crisis, it's still one. It's still your responsibility to stay prepared. Kung baga, kayo, um, you were parang 
parang advance ad- advance mag-isip. <laughs> parang you were uh, you were prepared na what if this happens um diba? Kasi a lot of people right now watching, sabi nila, they're blaming the government, they're blaming everybody, they're blaming the virus, they're blaming this crisis, the reason why they don't have food to eat right now. Pero sabi nga, diba, na it's not about what um what life gives you. It's about how you react on what how 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 you react on the things that are hap- that are happening, tama ba? Well, uh, syempre, tama naman yun. Uh, hindi naman tayo against dun sa mga, I mean, maintindihan naman natin. Mahirap na magsalita, di ba? Kapag ka, nare, may pamilya ka na namatayan. Uh, right. Most of the virus. And or let's say, pero, yun nga eh, um, kahit hindi ka prepared, mm-hmm. pero let's say, mabigyan ka ng ganitong pagkakataon, di ba? Uh, kailangan mong gumawa ng paraan eh, na, uh, maging independent. Okay? So, paano? Like, for example, with us, uh, from, let's say, offline, ibig sabihin, yung right. meet mo, mm-hmm. uh, o ngayon, puro online na. Mm-hmm. Uh, instead of one-on-one na online, ginagawa namin group. Diba? Nangyayari, nag invite sila. Mm-hmm. Uh, in two to three hours, sabay-sabay nag-zoom, tapos, mm-hmm. merong isang speaker. So, nag-adjust. Right. Okay. Understand. And, Sempre, kunare sa panahon ngayon, di ba? Uh, maraming opportunities pa din online eh. Papano? Mm-hmm. So, pwede kang uh, magbenta ng product or gumawa pa rin ng small business na pwede Ayan. kang uh, umita online na may ibebenta ka. Uh, idagdagan mo na lang siguro ng uh, delivery charge, di ba? Mm-hmm. So, sabi ko nga kapag gusto, may paraan, di ba? Kapag ayaw, maraming. Tama. Tama. Now, since a lot of people are affected, no? And nakita nila sa'yo na marami kang negosyo, uh, merong affected, merong hindi dahil uh, online or stuff like that. And I know that they have this thinking na, ah, what if, ikaw ba, when you started, marami ka bang negosyo when you started? Uh, did you start doing this and that and this? Or parang you focus on one thing? Kasi a lot of people right now, sabi nila, okay, next time after this crisis, I'm gonna start 10 businesses para kung uh, may magsara, if it will get affected, I have nine other businesses. What is your thoughts or um, ideas about this? Mm, ako, nag-start ako, ano eh, uh, uh, isa lang muna. Mm. Diba? Then, pag yung isa na yun, napalaki mo, okay, tapos, na-establish mo na yung system ng isa na yun, then, dun ka ngayon, unti-unting bumunot dun sa kinikita nun. Right. Pagka, nag-expand ka na dun sa isa, Katulad nung uh, bago ko simulan yung Tecno Marine, mm-hmm. syempre, meron akong Yusana. Then eventually, nag-branch out ako ng Tecno Marine. Mm-hmm. Tapos, nag-tayo ako ng Infinite Media, yung uh, social media ad agency din. Mm-hmm. And then, nag-invest ako sa Expans. Tapos, mm-hmm. uh, tapos yung restaurant. So, kumbaga, yung, yung lahat ng meron ako ngayong negosyo, nag-start lang muna sa isa. Mm-hmm. So, right, right. This year, dapat mag, mag-debut na ako na as a public speaker din. Uh-huh. And ready na yung materials, ready na yung may mga clients din. Ano? Kaya lang, this happened, di ba? Mm-hmm. Uh, and so, kumbaga, ano yung, yung, yung gagawin mo kapag dumating yung mga ganitong sakuna? Kung kahit hindi ka pa ready, ang importante ito, umanap ka sa Google, tapos, mm-hmm. nyari, things to do in times of crisis. Ang daming mm-hmm. material na pwede kang matuto. Mm-hmm. So, right. sa akin, ma-advise ko lang dun sa tanong mo, kung let's say, uh, sa panahon ngayon, tapos mag-start ka na madami, ang suggestion ko, uh, pang, wag naman yung too much too soon, di ba? Start ka isa. Di ba? Mm-hmm. Tapos pagka yung isa na yun, napalaki mo, nag-grow, then dun ka na magdagdag. Pero mentor ba, what if yung isa na yun na finocus ko madadamay sa ano sa crisis? Ano kaya yung ano mo? Ano kaya yung pwede kong gawin mentor? Ah, kung madadamay o oh, yung Sabi natin, parang gaka start ko lang no, sabi mo sige, focus ako ng isa tapos ayun, nagka-crisis and then close yung negosyo ko, di ba? So ano kaya oh. yung take mo doon? Ah, uh, pag ganun, I ano? Kunwari, uh, kunwari, yung restaurant, di ba? Yung restaurant namin, hindi yun namin pwedeng pilitin na buksan kasi, right. diba? so hindi yung pwedeng, so pwedeng gawin doon, is either gumawa kami take out, pero ang problem, right. yung uh, na mga employees namin, yung cook, hindi pwedeng mm-hmm. 
Tama, so, tama. Yung prambasi, dun sa Taytay. So, nag-adjust hmm. kami. Tama. Ang suggestion ko, ito. Uh, maraming nagpo-post ngayon na mga vlogger na marami, na options na pwede kang kumita kahit mm. na uh, merong COVID-19. Mm. So, kung, kung na rin negosyo mo, tinamaan, tapos wala talagang option para makapag-adjust ka. Diba? Kasi may ibang negosyo na uh, nabalitaan ko, di ba yung Jollibee? Mm. Uh, Siyempre, masarado. Tapos, meron daw sa grocery, binibentang Chicken Joy. Na right. So, <laughs> di ba ang galing? Or, yeah. kung na rin, yeah. ano ba to, yung Tiger Sugar. Mm. Di ba, Pardo, hindi naman daw, dahil marami silang gatas nga naman, di ba? Mm. So, bukas ng dalawa, dalawang store, branch. And then, nagbenta sila ng gatas. So, imagine mo, <laughs> nag sila. So, Tama. kung, pero kung let's say, sobrang dead end talaga, your back is pinned uh, mm. sa wall, no? Na wala ka nang uusugan, kumano ka na ng opportunity na uh, pwedeng gawin mong iba. Mm. Okay? So, kunwari, isa dun sa nakita kong pwede kong ipromote sa inyo, si Carlo Ople, uh, mm. one of the VP sa PLDT, is a mm. uh, close friend ko and mentor yan sa pag-vlog. Mm. Uh, meron siyang pinost na seven ways kung paano ka kumita ngayong mm. lockdown. Diba? Mm. So, naman, yung mga mabibigay kong idea ngayon, kunwari, uh, ano ba? Load! Uh. Isipin mo mo mo, eh, ano yung need? Eh? Ano ba yung need ng mga tao ngayon na pwede mong mm. negosyo Siyempre, be sensitive. Okay? Ano yung be sensitive about it? Kunwari, ah, need ng mga tao, face mask. Oh, ah, alcohol. Eh, patay tayo dyan. Baka mamaya, mamisinterpret ka nila na uh, hinuhord mo or let's say, uh, get siya ba? So, right, right. Ganong negosyo na walang masyadong issues or kunwari, at load, di ba? Siyempre, marami pa rin tao na kailangan ng load. Eh, pag chinek mo ngayon sa load central, mm-hmm. uh, free yung registration. Tapos, pwede kang uh, bank to bank. Di ba? Mm-hmm. So, na hindi kang mas, wala kang i-release. So, maraming opportunity na pwede kang uh, pagkakita. No? Yeah, na kahit ito, ito, sa mga nanonood na hindi negosyante or let's say, negosyante. Di ba? Mm-hmm. Let's say, zero income ka ngayon. Nakita mong opportunity is 1,000 a day. Okay? So, iga-grab mo ba siya o hindi? I-grab mo na kasi mas maganda yung 30,000 a month kaysa sa zero a month. Diba? Tama. Or, ipong sabi mo, ang sayang oras ko dyan. Pero, kung ikaw tatanungin ko, ano bang ginagawa mo ngayon sa bahay? Diba? Hmm. Wala ka na magawa na. Eh, at least, may mapagkakitaan ka 500 or 1,000 pesos. Siyempre, sa panahon ngayon, Pwede mong isipin na hindi ba dapat hindi natin iniisip na kumita sa panahon. Actually, baliktad eh. Sa mm. panahon ngayon, mas iniisip mo dapat na kumita. Kasi mm. uh, pag, pag uh, isipin mo parang, naku, eh, maraming ang namamatay, maraming negative, tapos hindi uh, uh, wag na lang akong kumita, ganyan. Parang mm. ikaw pa yung nakadagdag sa problema. Bakit? Mm. Kung kumikita ka ng 30 or 50,000 or kahit nga 10,000 or 20,000, di ba, ang sarap nun, hindi ka naaasa sa gobyerno. Right. right. Imbis na bigyan ka pa nila ng relief goods, mm. hindi ibigyan na lang nila sa mga tao na ngailangan kasi ikaw nakagawa ka ng paraan. Tama. Right. So, um, a lot of people watching, no, they might have this objection or concern. Ah, buti sa'yo, Mentor Billy, kasi may pera ka na, may negosyo ka na, meron ka ng assets, you know. What if, so I, I have this question for you, no? what if you lose everything right now, no? your, your wealth, your brand, your business, all you have left lang is your knowledge. How are you gonna start all over again? Kasi maraming tao dito, maraming entrepreneur na after this crisis, most probably they will start all over again because buong savings nila na ubos, yung investment nila ginamit nila. So what if lahat na ubos, knowledge mo lang yung natitira, how are you gonna start all over again? Well, unang-una, syempre, kung sabi ko nga dati, kung yung alam ko ngayon, alam ko na nung college ako, mas, mas sabog yun. I mean, mas nakaka-excite yun eh. Pero, mawala na lahat yung pera. Pera lang yan eh. ba diba? mm-hmm. yung Pero yung kaalaman na meron ka, wala nang kukuwang iba yan. Mm-hmm. So, kung ako yun, uh, well, kunwari, ngayon pa lang, uh, 
as in zero zero lahat. Siyempre, start ako na ano, um, i-focus ko kung saan ako magaling. Okay? Kung saan yung strength ko. Uh, unang-una, hindi ko kailangan ng pera para mag-start ng negosyo. Okay? Hmm. Yung sabihin nun, pwede akong, kunwari, sample lang, top of my head. Right. Uh, yung cook namin dito, ang sarap niyang gumawa kahapon ng apple cake. Apple hmm. cake, wait up. Basta yung apple na may bread, oh. etc. Tapos may siya ilan. So, anong gagawin ko doon? Okay? Example hmm. lang, ah, kasi yun ang sarap nung niluto niya kahapon eh. Ah, uh, yung nag-bake, aksidente pa, tapos ang sarap. Mm. Sabi ko, okay, kaya mo na siya lutuin, huwag mo na ibahin, mm. luto ko ulit. So, yung gagawin ko, picturean ngayon, tapos post ko sa Instagram. Uh. Okay? Or, uh, let's say lang, wala rin akong social media friends. Okay? Ang gagawin ko, lahat ng warm market ko, tita, tito, ninang, friends, or ito si Fibo, okay, <laughs> betaan ko rin yan. Mm. Uh, tapos, eh, wala akong pera. Okay? Right. So, ang gagawin, ito, sabihin ko, Fibo, uh, mayroon ako itong cake na to Nakita mo naman kung paano ako kinain sa Instagram. Diba? Sobrang sarap. Pare, ano lang, uh, 3.50. Mm-hmm. Okay. So, magpalagay natin ang ang capital ko dyan sa isang cake is, let's say, 100 pesos. So, may kita na akong 2.50. Mm-hmm. So, imagine ko, sa 3.50, kung makabenta ko sa po, may 3.5 na. Mm-hmm. Tama? Right. So, 3.5 na yun, uh, instead of ibili ko siya ng something, ang gagawin ko, yung kinuha nilang pera, ang gagawin, ay, kinuha nila, yung nakuha kong pera, ibibili ko ng mas maraming uh, ingredients yun. Mm. Tapos, maghahanap, maghahanap na ako ng mas marami pang bibentahan. Mm. Tapos, pag nakuha ko na yung, yung profit, okay, ikot ko ulit, benta na naman ako. So, instead of 10 na bibentahan ko, malamang kaya ko ng uh, i times 3, meaning 30 na. So, kung 30 times uh, 350, o oh, magkano na yun? So, sa pagninegosyo, uh, hindi mo naman kailangan ng may malaki kang puhunan. Uh, kailangan ng may disiplina ka. Tapos, kailangan willing kang magsipag. Tama. Diba? Right. That's yeah. amazing. Yeah. Yeah. Um, Marami pa akong naiisip na pwedeng gawin. Na, I mean, kunwari, uh, pwede akong... Kasi kung nare sa stock market or investing kailangan marami kang sobra eh. Tama. tama. Pero yung yung mag-hustling, mag-hustle ka, I mean, sige. Kasi sa right. Pilipinas uh, negative yung tingin nila ng hustler eh, 'di ba? Uh, <laughs> yung tao ka na lang ng sobrang uh, abot langit, no. Sana yeah. ako diyan. Right. 'Di ba? Right. Kasi hindi naman 'yun nga eh. Marami naman ako nakita na from rags to riches, basta masipag sila tapos uh, na, may willing silang matuto at may diskarte. Uh, makukuha at makukuha nila yung goals and dreams nila eh. Pala yung sinasabi, let's say, yung sa team mo, uh, yung 100 mawala, wag lang yung yung 10 eh. Bakit? Kasi yung 100, nagkaling yun doon sa 10. Right. So same money. Kung let's say, kumita ka ng 5 million, tapos nawala yun, uh, importante doon yung, ikaw na, ang isipin mo, ikaw naman yung kumita doon. Ikaw yung nakakawa ng paraan. Siyempre, isipin mo din, consideration mo na bakit nawala. So dapat yung pagkakamali mo na nawala may 5 million, kailangan may ma- may mga learnings ka mm-hmm. na Right. If you were to pull out from your head um and from your body one secret why you were able to achieve what you've achieved today. Ano kaya yun? Yung isang sekreto mo na um it's up to you if you want to share your secret. Just one one thing na made you who you are today. Ano kaya yun? Actually, Fibo, walang ano eh. Walang one thing eh. <laughs> It's a combination of a lot of things. And uh, pag, uh, eto ah, wala nga ako actually sekreto kasi lahat pinupost ko libre. Hindi ako nag, uh, nag, nagsisingil or ano, pinupost ko lahat sa uh, YouTube, no? Mm. Uh, and so, that's why, promote ko na rin yun. Kung gusto yung matuto, uh, gusto yung magkaroon ng mentor, gusto yung maging successful or ano, subscribe lang kayo sa YouTube channel ko. Tapos, mm. ando na lahat. Pero, uh, yung standing na, ay yung pinaka ma-share ko sa inyo right now, uh, ako siguro, let's say, dun sa batch namin na nagsistart, ako yung pinaka gigil matuto. So, like you, no? uh, I'm willing to pay and attend seminars, okay? Or, read, uh, buy some books. Actually, itong mga libro na to, um, Walang-wala pa akong pera before. 
pupunta ako sa National Bookstore. Tapos, bumibili ako ng ano, uh, bargain books. 30 pesos, 50 pesos. Uh, actually, hindi hindi lang yan. Eh. Ano, meron pa doon. Wow. Ching. So, wow. <laughs> sa dami ng... Tapos, recently lang ako... 2, 3, 4 years ago, nag-start bumili ng maraming libro na mm-hmm. uh, bumibili ako sa Amazon, mga 1,000, 2,000, 3,000 pesos na libro. Right. And Grabe. that, uh, I attend uh, seminars, workshops, business. Ano, nung November last year, kasama ko si Francis kong umattend kami ng uh, Wubi, World mm-hmm. of Business. Uh, ano yun? Business, ano ba na? Um... Federation, okay, na anong mga nagsalita doon, Simon Sinek, mm-hmm. Gary Hamill, uh, yung si Professor Williamson, yung Governor ng Federal Reserve, uh, and so, yung mga inaatin na namin doon, uh, dami kong natutunan, doon pala kay mm-hmm. Simon Sinek, yung deep way, di ba? Um, tapos yung from good to great na uh, book author, Pero yung pinaka-winner doon, yung more than ilang weeks ko nakasama si Francis Kong. Yun yung matindi doon. Kasi, of course, uh, one of the, hindi lang highest speed eh, pero most influential, mm. motivational speaker si Francis Kong. Uh, writer, book author, uh, speaker, di ba? Uh, sa radio, sa TV. Right. So, talagang, ano din, I'm, I'm following his footsteps. That's why, I started two years ago when I uh, did free talks sa mga skwelahan. As in, libre, walang bayad. Uh, kasi pala yung sasabi, lahat naman ng mga natutunan ko, libre ko din, well, 80%, di ba? Uh, libre kong nakuha. Kasi nga, magaling akong kumuha ng mentor. Mm-hmm. So, I'm just paying it forward no, sa mga kabataan. And uh, that's why... Marami din nagtatanong, paano daw ba makakuha ng mga mentors? Mm. No? Mm. And ako, pinapayo ko lang, simple lang. Hanapin mo kung ano yung gusto mong resulta dun sa kung sino mang tao. Kasi maraming tao na, naninu- na nagingi ng advice sa mga taong ayaw naman nila yung resulta nila. ba? So, ako, kunwari, yun, si Francis kung gusto kong maging magaling na speaker, so sa kanya ako nagpapamentor. Gusto kong matuto ng maging... Uh, magaling sa long-term investment. So, kay brother Bo ako na nagpapaaral. Ay, nag, nagpapaturo. Gusto ko na ang gusto kong maglabas ng libro. So, bago, li, bago libro ko yung pinopromote ko, libro muna ng ibang tao. So, ganun muna. Withdraw deposit. Kailangan tumulong ka muna sa kapwa mo bago ka uh, mag-withdraw. Diba? O kumabe. Eh, ang problema, maraming uh, mga tao na gusto muna is kumabe bago tumulong. Diba? Mm. That's why, itong sa online training natin right now, uh, kahit walang bayad to or wala akong personal gains dito, mm. diba, uh, nag-yes ka agad ako sa'yo. Mm. So. Great. Wow, I mean, uh, Mentor Billy, I, I'm taking down notes here and uh, talagang marami akong natutunan sa'yo. And siguro, uh, kasi a lot of people are watching, sabi nila na, baka, si, baka swerte lang si Mentor Billy, baka ano lang, siguro... Ano yun yung destiny niya? Puro-puro success, no? So, were, were you able to experience failures by your life? Or maybe, uh, let me rephrase this question, no? What is your number one most embarrassing failure sa buong buhay mo? And mm-hmm. parang, because you're so embarrassed, you're afraid to share it to the public. You know, the reason for this, just so that, kasi a lot of people, they say na failure, um, natakot sila mag-fail kasi... I know everybody's look, looking down upon them. So, so right now you have all this success, and I think to motivate them, uh, for them to achieve what you have right now, they have to go through failure. Ano kaya yung pwede mong share na number one most embarrassing embarrassing failure mo sa buong buhay mo? Mm, sa pagnenegosyo. Yeah. Kasi kung sa buong buhay ko, uh, ano, nung grade six ako. Mm. sa Immaculate Conception, tumakbo ko ng ano, ng, ata na lang, tama, tumakbo ako ng uh, treasurer sa national, uh, sa student council. So, six mm. sections, mm. tapos, six levels, so from grade one to, uh, so imagine mo sa isang quadrangle, malaking malaking, uh-huh. ang hundred students, tapos early morning, tapos yung speech ko, nakalimutan ko. <laughs> Ang nasabi ko 
lang, safeguard. <laughs> tapos, ano, ano? Safeguard. <laughs> so, tapos, uh, 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 as stutter tapos nagpawis na, tapos alam mo yung parang yung araw, umano na sa mukha ko, tapos nag, <laughs> nag-blackout na ako. Tapos, na, napansin ko na lang may may humawak na kamay, ay may kamay na humawak sa shoulder ko, tapos sinatak na lang ako. Wala ko nasabi. Diba? Kaya, inaasar na lang ako nung may bang classmate ko na safeguard, safeguard. Kasi, malamang, diba? to safeguard, diba? The, the money that will be trusted to me. So, eh, time na yun, sobrang kinabahan. And, after that, sobrang, alam mo yun, isipin mo, sino magkakala na after ilang years, uh, magiging public speaker ako, diba? Na nag-talk sa uh, ilang countries na inaikutan ko, um, nakapag bigay ako ng biggest crowd na na-handle ko was uh, 12 to 13,000. Diba? Wow. So, yun. Tapos, wow. uh, well, failures pagdating naman sa pagninegosyo, uh, madami eh. Actually, bago ko nakahit ng mga negosyo na uh, nag-boom, ilang businesses yung nagsara. Diba? Hmm. So, uh, dati nag-start ako nung, imagine mo, nagpenta ako ng appliances, sara. Uh, hmm. nag ng the saver, vitamin sa kotse, nagsara. Uh, franchising, nagsara. Um, mga distributorship na mga load, nagsara din. So, um, madami. Madaming mga failures na, ano ba, hindi ko naman ni kinahihiya eh. So, parang, alam mo yun, parang katulad nung tinanong mo kanina na uh, ano bang one secret na uh, mm. uh, mas-share ko. Wala eh. Wala akong, wala akong sinesekreto kasi ganda lang yan. Kailangan willing ka matuto. Ikaw yung pinakagigil kailangan ikaw yung pinakamasipag. Humanap ka ng maraming pwedeng matutunan ikaw na gusto may result na maging mentor. Tapos, mm-hmm. kailangan yung willing to put in the effort. So, yung 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 success ko, uh, hindi ko lang to in-equate sa akin, pero because I have a good team, ibig sabihin, nakapili ako ng mga tao na uh, makakasama ko hindi lang ng pang isang taon, isang buwan, pang habang buhay. That's why, sa akin, uh, yung, yung mga failures na ikinaihiya, actually, wala eh. Mm-hmm. Uh, marami akong failures na pwedeng i-share. Like, yun nga lahat mm-hmm. na nagsara na yun. Diba? Kung imagine mo kung ikaw yun, uh, mm-hmm. hindi ka na rin siguro magnenegosyo eh. Pero, alam mo yun, alam ko, kailangan ko lang ng isang success. Sabi nga, di ba, ni uh, Thomas Edison, di ba? Mm-hmm. Uh, 10,000 times lang naman siyang nag nag-practice. Kung yung filament ng bulb na sumabog, di ba, 10,000 times, eh, kailangan lang naman na yung isa eh. Isang Tama. umilaw. So, yeah. ako, yung umilaw na yun, sa akin, yung naging success ko, is yung yung Yusana. Then, pinasolid Tama. ko siya, then eventually, nag-branch out na ako. Oh. By the way, Mentor Billy, when you share the story, I, I didn't expect that story na yung grade 6 ba yun? Um, I, had, oh. I had goosebumps. Pa. Wow, I mean, Uh, if if I were in your shoes, parang hindi na ako magpapakita sa school. <laughs> uh, na, actually, Fibo, buti na lang, graduating na ako noon, di ba? So, <laughs> itong taon ko na lang titiisin yun. <laughs> wow. Wow. Um, a person. Kasi akala ng tao, magaling ka mag-talk. Uh, we see you on social media. Tapos akala ng tao, baka ano, uh, inborn skill yung uh, pagsasalita mo. Actually, hindi pa yun. Pagdating ko pa nung college, mas worse. Mm. Kasi nung high school, um, paano ba? Pa- tatlo kasi naging high school ko eh dahil palipat-lipat kami ng uh, bahay. Mm. And so, kahit pa paano may confidence level pa ako na magsalita. Pagdating ko ng college, ayun, wala na talaga. Uh, yun yung pinaka-kinunger kong fear na every year kong pinag-aralan kung pa paano makapagsalita ng Uh, maayos, paano gumawa ng workshop, paano makapag-communicate yung message, wow. ma-relay, uh, isipin ko kung ano yung iniisip ng audience, tapos iniisip ko din kung ano yung sinasabi ko, tapos iniisip ko pa kung yung sinasabi ko, nagigets nila. Mm. Yeah, okay. Right. So, yeah, very uh, grabe na inspire ako sa story mo, Mentor Billy. Siguro, um, before we end, I just have one last question. What if mm-hmm. um, you're streamed right now, boom mundo, or what the whole that you're streamed in a television uh, live uh, the whole world is watching you 
And this is this will be your last message. And one time nung tumangyayari, this will be your last message to all our fellow entrepreneurs. Um, especially they're experiencing struggles, crisis, uh, they're losing hope right now. Ano yung kayong pwede mong ma-message to them? Okay. Uh, this will pass. Okay. Kung ang gutom nga lumilipas, eh, ito pa. Diba? Um, so, ang masasuggest ko sa inyo, kumapit kayo sa isang, kumapit kayo sa something na pundasyon na hindi ka madidisappoint. Ang ibig sabihin, Siyempre, uh, sa gobyerno, pwede kang madisappoint. Sa mm. love one mo, pwede kang madisappoint. Lahat ng mga bagay, pwede kang madisappoint. Pero tandaan mo, your disappointment is his appointment. So sabihin, ang, kung pe, meron ka pwedeng anklahan, umangkla ka kay God. Kasi mm. hindi ka madidisappoint dyan. Siguro sa umpisa, kasi hindi mo magkita yung bigger picture. Mm. Pero, siyempre, ah, uh, pag dumipas na to, may kita mo lahat ng nag-play out na nangyari. May kita mo, sobrang magiging klaro eh. So, sa atin, uh, mapayo ko sa inyo, uh, sa mga negosyante, hello, nakapagtayo ka nga ng negosyo, di ba? So, ang importante, buhay ka pa. Di ba? And uh-huh. syempre, sa mga nanonood din na namatayan, um, alam ko yung hirap ng namatayan. Kasi ako, yung brother ko, namatay eh. Uh, at the age of 23, nung April, actually, nung mag, ano na, mag ilang years na, 11 or 12 na, April, so, si- okay, sorry. April 16, 2010. Mm. So, mag 11 years na. Uh, and so, sa akin, mahirap sabihin sa inyo na, alam mo yun, okay lang yan, o magiging okay mm. lang yan. Pero, mm. sabi nga ng tita ko, wala naman akong pwedeng ibang sabihin kung hindi, magiging okay din yan. Kaysa sa naman sa walang magsabi sa'yo na magiging okay din yan. Mm. That's why, no? Uh, Siyempre, itong papanoorin yung online training na to, hindi to just to give you hope and para ma-disappoint ka. Anong ikisabihin nun? Mm. Be optimistic, pero think of this as long term. Anong sabihin? Alam natin matatapos to. Tama? Pero wag mong i-expect na next week tapos na to. Mm-hmm. Next month, tapos na to. Mm-hmm. Next, next month, tapos na to. O next, 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 next month, tapos na to. Bakit? Mm-hmm. Kasi pag sinabi mong next week, matapos na to, eh, hindi natapos. So, madidisappoint ka. Next, next month, sinabi mo matatapos na to, pero hindi na natapos, madidisappoint ka. ba? Diba? Katulad nung uh, napakinggan kong speaker na survivor, he's a PW, uh, prisoners of war, okay, POW. Sabi niya, uh, hindi daw siya optimistic. Pero alam niya mga makakalaya siya. Yun nga lang, hindi niya binigyan ng deadline. Mm. Bakit? Kasi yung mga kilala niya na sabi, next week makakalaya na tayo, hindi nakalaya. Next, next month makakalaya tayo, hindi nakalaya. Next, 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 next month makakalaya na tayo, hindi nakalaya. So, namatay sila because of depression and uh, mm. disappointment. Pero, uh, sabi niya sa kanya ganito, alam niya makakalaya siya, pero hindi siya nag expect na Uh, may deadline. May mga bagay tayong kailangan mm. lagyan ng deadline. Mm. Like mga goals. No? Mm. Mm. There are things that we can't control na hindi mo kailangan bigyan ng deadline. At ano to? Itong ganitong sakuna. Itong ganitong crisis. Right. Uh, isang example, be, uh, mm. para maging isang mabuting anak. Mm. Hindi mo pwedeng lagyan ng deadline yan na next week magiging mabuting anak na o next month. ba diba? Or maging mabuting ama o mabuting mm. asawa. Kasi nagkakamali din tayo. ba diba? So, hindi mo pwedeng bigyan ng deadline yung mga ibang bagay mm-hmm. o yung tipong ikaw yung pagiging mabuting tao mo, di ba? <laughs> next month ka lang magiging mabuting tao. Next, tama, next month. Tama. So, yung may mga bagay tayo na, uh, uh, alam mo yun, ito yung mga kasagot eh, na you always have faith, mm-hmm. okay? Connect with God, okay? I'm not promoting any religion, di ba? Whatever your faith is. Mm-hmm. Pero you take this time and opportunity to... Uh, connect with him mm-hmm. okay talk to him every day no read the bible or let's say pray okay mm-hmm. uh magmuni-muni ka kung ano ba mabuhay na nagagawa mo diba number two, sa family mo okay uh time then for you to reconnect kasi sa panahon ngayon sabi nga doon sa isang vlog ko na instant life diba na lahat gusto natin mabilisan instant connection wifi instant relationship instant 
noodles, instant coffee, lahat gusto natin mabilisan. Umaman gusto natin mabilisan, pero nakalimutan natin na maging patient. Diba? So, okay. take this opportunity to slow down and smell the roses, appreciate the smaller details. Kumingala ka ngayon, diba? Ano oras, 4 o'clock, kumingala mo parang wow, blue yung sky na parang, yung iba nga ang tingin nila, luminis daw yung yung langit, di ba? O yung okay. air. Pero sa totoo lang, pag tumingala ka naman 2-3 years ago, di, ano pa rin naman, blue pa rin naman yan eh. Di ba? O, hindi mo lang na-experience kasi palagi tayong nakatingin, nakayuko. Ano nakayuko? <laughs> di ba? So, tawa, tawa. So, itong mga, mga pagsubok na ating pinagdaraanan, uh, let's make the most out of it. Ano yung ibig sabihin? Uh, kung na-quarantine ka, learn a skill. Mm. Okay? Ibig sabihin, pagkatapos itong quarantine, tapos wala kang bagong natutunan, di ba? Sayang yung pagkakataon. Okay? Right. So, kung, di ba, sabi ko kay God, sa family mo, tapos personal development, mm. di ba? Uh, you wanna learn how to become successful, o oh, manood ka na maraming YouTube vlog, mag-enroll ka sa uh, training online ni Fibo, di ba? Ni Clarence, okay? Or, Uh, manood ka ng vlogs, di ba? May libre. Kung wala kang pera, may libre. Okay, marami. Now, gusto mo ng advance, oh, di mag- magbayad ka sa mga online trainings. And, um, yun, relationship, ano ba? Apat lang yun, eh. Okay? Mm-hmm. Yung palagi kong pinupukus yan. Relationship, financial, spiritual, at saka personal development. So, kung ikaw naman, eh, walang mapagkakitaan, katulad ng tinapik natin kanina, mm-hmm. uh, gawa ka ng paraan, no? hanap ka. Instead of sinusunog mo yung, kita mo, di ba parang kung isipin mo sa panahon ngayon, parang uh, yung iba ba sa inyo, mix na yung kung anong araw, hindi na alam. Mm-hmm. Di ba? Or uh, parang, ba't ganun ang bilis matapos ng oras? Ako, I expect ko sana na parang ang bagal eh. Pero... <laughs> Baliktad. Actually, nagulat ako. Baliktad. Yung parang kakakain ko lang ng breakfast. Pucha lunch na naman. Pucha lunch na naman. So, Tama. Ano eh, uh, depende kung paano mo pabibilisin yung oras mo. Itong mm. quarantine o pababagalin. Mm. Ang importante is quality mo ba siya nagagawa. Sabi okay. ko nga, yung oras na spend time mo sa anak mo o sa asawa mo, five minutes man yan or five hours, kung five hours ka pero naka-cellphone ka naman, di, hindi siya quality. So, dahil pa siya ng five minutes pero buong-buong attention mo nagbigay mo dun. Mm. That's why, kung nanonood ka ngayon itong online training na to, uh, kudos to you, congratulations to you kasi you're one step, di ba, for being intentional. Sa panahon ngayon, ito yung kailangan mo maging, maging intentional. Uh, marami tayong may kitang negative na mga bagay na uncontrollable. Pero mas maganda siguro mag-focus tayo dun sa mga bagay na pwede nating kontrolin. Mm-hmm. Diba? So kung for example, uh, ako yung isip ko nga ngayon, magtanim na lang kami ng pechay dito eh. O bumili kami ng, alam mo yun, tilapia para ilagay dun sa big pan. So, ano eh, uh, gagawin ko na lang bonding with the kids. Diba? Tatanim kami ng mga seeds, plant namin, yeah. uh, maturo pa ako sa kanilang life goals or life principles. Ah, uh, importante naman isipin natin makaka-survive tayo dito. Yun ay pangalan. Amazing. Uh, Mentor Billy, maraming maraming salamat for being on this interview for saying yes. Um, you have generously shared your ideas, thoughts. Um, if they want to follow you, um, how can they follow you? Ah, uh, okay. So, just search my name sa Facebook, Instagram, LinkedIn. Uh, TikTok, meron din akong TikTok uh, YouTube, okay So, yan, just search Billy De La Fuente with the Y okay? And if let's say uh, You're more on visual mm-hmm. Punta ka lang dun sa aking YouTube channel Just click the uh, Subscribe button and then click on the notification uh, 100 plus yan no? Mapa Ganitong type of training or vlog, or travel, do halo-halo na yung ginawa ko dyan. Depende dun sa need nung uh, pwede mag-subscribe. But, of course, if you want naman na mas, mas intense, o mas focused, o medyo mas advanced yung gusto matutunan, uh, go to our online training website. It's www.waitleydelafuente.com So, yung spelling ng Waitley, ito. W-A-I-T-L-E-Y 
Okay, tas De La Fuente yung aking uh, surname, family name, tas dot ko. Tapos, uh, maganda yung training na yun kasi pinufocus namin finance, money, okay, personal development, leadership, be a MVP or most valuable player, okay, uh, relationship, okay, to grow uh, wings, no, kung may anak ka or kunwari meron kang team, gusto mong matuto sila maging independent, uh, to grow roots, maging uh, solid yung kanilang pundasyon. Uh, ito yun. And then yung uh, relationship and then personal development, finance. Yeah. So, yun. Yung maganda doon pagkatapos mo yung courses na yun, uh, meron kang certification na makukuha sa amin. Plus, yung magte-train doon si Dr. Dennis Wheatley. Well, hmm. definitely 100% so, to, hindi mo kilala siya kasi hmm. bata ka pa or uh, mga nakakilala dyan, mga uh, may edad na. Okay? Literal, kasi 87 years old na siya. Uh, kung hindi siya kilala, ang background ni Dr. Dennis Wheatley, mga tinitrain nito, astronauts, Olympic athletes. Uh, hmm. He's the Michael Jordan of audiobooks. Kung hindi ka familiar sa audiobook, ito alam yung cassette tape. Yeah. Yun, yung nilalagyan ng monggo na siniikot ng ganyan para ma-rewind. Ganon siya kakatanda. No? Um, pero kung kilala nyo malamang si John Maxwell, okay, siya yung mentor ni John Maxwell. Isang big event ni John Maxwell, hininto niya talaga at sinabi, would like to recognize my mentor, Dr. Dennis Wakey. So ganon to katinde. Um, kung alam mo yung The Secret, Law of Attraction, uh, siya yung nagre-represent ng Christian dun sa The Secret. Siya yung nag-contribute dun sa Law of Attraction. No? So, kilalang kilala to. And yung, yung sa akin kasi, dahil ang dami kong natutunan sa kanya, kaya parang naging mission ko na talaga na ikalat siya dito sa Pilipinas. No? Sabi nga ng ABS-CBN, uh, sobrang, alam mo yun, sobrang hindi, kilalang kilala to, pero wala siyang book dito. So, blessed na naging ako yung daan para ma-share natin siya dito. So, itong book na to, uh, actually, ang goal nga namin sana this year is to uh, make a workshop, no? Uh, para mas marami kaming maturuan na mga millennials, entrepreneurs, o mga achievers, mm -hmm. or yung mga taong gusto maging successful. That's why, uh, meron kaming online, tapos meron kaming uh, book na nilaunch. And, bago namin nilaunch to sa Asia, si Inu na ko muna dito sa sa Pilipinas. No? Kasi wow. syempre, yun yung way ko na to pay it forward sa ating mga kababayan. Wow. Um, ako, isa ako sa mga fans club ni Mentor Billy. No? Um, every time nakapublish ng YouTube video tsaka Facebook content, um, ako yung mga pinakauna nakakita kahit uh, nag-gym na siya sa bahay niya, nasa ano lang, um, I, 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 nasa, nasa van, um, lahat na nakikita ko kasi isa ako sa mga followers ni Mentor Billy. So go ahead, follow follow him para marami din kayo matutunan from him, his ideas and thoughts as well. And also, um, kilala ko din si Dr. Waitley and uh, when I knew no, na, na nag-partner uh, sila with regard to this book, sabi ko, wow, um, this is amazing. So, go ahead, um, go to that link. What's the link again? Uh, WaitleyDelaFuente.com WaitleyDelaFuente.com Right. So guys, thank you so much for watching. God bless you. Stay safe and see you in our next interview. Okay. Mabuhay ka, Fibolin. Hey, thank you so much for watching this interview. By the way, the reason why we conduct these interviews because we're actually raising funds so that we could provide for our frontliners and also for our less fortunate kababayans. And right now, it's still ongoing, okay? If you want to donate and participate and join this summit so that you can also help our less fortunate kababayans, just visit this link entrepcharitysummit.com okay, just go to entrepcharitysummit.com to actually donate and also receive all these interviews for free once again thank you so much by the way if you haven't subscribed to our channel yet go ahead and click subscribe so that when we publish a new video you will get notified maraming salamat until next time this is Fibolim God bless you and stay safe